ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ونوايا وحدثوا عن بني اسرائيل لا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقاده من النار رواه البخاري عن سلمة بن أقوى رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقاده من النار رواه البخاري جابت يحمد سنة محمد رب العالم الجنة دورود ترسل تسليم برشيبه وكشش نبي أحمد مجتفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم شمالي كمسلم برندو جوئي بو جال حديث كو پربها ايتاني آقاد شمالي شمكه بدي تيكو آتها تشكر بني شاء الله وما توفيق اي إلا بالله عليه توقل دو عليه قلن मुस्लिम उम्मर जन्नो एक ता बड़ो मुसीबत हलो ज़्यादा शोरियत विरोधी इहुदी क्रिश्चन तादेव सत्रों साय बहु जाल हदीस छोड़िए पड़े चे एवं मुस्लिम दर मध्य भाये भाये दोनों सृष्टि करें से, किंतु आलम रा उधिकांग शोई विषय टा लॉक को करें, आर जालहादिस गुलो बिशी छोड़ाना है, छोड़िए जाए ये बौक्ता देर मंथ हो, और बौक्ता रालेम एक जिनिश ना, कथा वाला और कोशल जाने लोग बुलों के धोरे रखते पड़े, एरे को मानुष शादरनु तो बौक्ता, अब आर ज़ादर मुझे एले मासे, तारा अब आर बाप कोटुना अर 
समाजे जत भ्रांत आकदा बेदाते आम जाल हदीस जयी हदीस एगुल छड़िए जाए वक्त माध्यम ये वक्तारा मुस्लिम उम्मार जो एक मुसीबत पशापी लेखक अनेक मानूष लेखसे बर मध्य एम किस जाल हदीस लेखसे जार को भित्ती नहीं कंतु चलमान किसु आग टाटका तैरी कर एक बार कासा एरा को केताबे नहीं रखम किसु आर किस केताबे महदेशगण उल्लेख कर रेखे जाल जेगुल नाई प्रचलित आईगुल संग्रह कर ले कैकटा खंड हो आगे महदेशगण अलहमदुल्ला आल्ला तक निवाचन कर पाठिए इमाम अहमद बीन हम्बल रहीम्ला इमाम मालिक रहीम्ला इमाम शाफे रहीम्ला विशेषकर इमाम बुखारी रहीम्ला इमाम मुस्लिम आल्लाह रबुल आलमीन तर निजे पक्ष रहमत स्वरूप ये पृथ्वी तक पाठिए तो परिश्रम करवर्ती इबन तईम रहीम्ला तर इमाम जहाबी इमाम इबनुल कईम इबन हजर असकलानी इमाम इबन कथिर सर्वशेष धक्काटा दिए महदेशगण बोलें आठशो बस पर पृथ्वी ए रखम बड़ महदेश आगमन तीन हजार नासिरुद्दीन आलबानी रहीम्ला अल्लाह तक के जान फिर दान कर तर परिश्रम बसि शुद्ध ठेकान जाल जय हादी जान वर्णना करते ना पर इमाम बुखार रहीम्ला के तर कर ही देा हो एत बड़ महदेश जख छोटते अंध छे मायर दोआई चोख फिर पे शेष जीवने से अंध हो ग चोखे देखत ना तर छात्र इमाम तिरमिजी शेष जीवन चोखे देखत ना इर पूर्वे अब्दुल इबन अमर अमर रजाम सेले अब्दुल्ला एत बड़ो हादिस से विद्वान शेष बस चोखे देखत ना अब्दुल इबन अब्बास एत बड़ो सहबी रईसुल मुफसरिन एत हादिस जानत शेष जीवन अंध हो गाम बुखार रहीम्ला और कत देश बहिष्कार हो जे परिश्रम कर जीवने ता गत जानुर तर तारीखे हमारे मुकार रोड जेखानकार प्रसिपाल दारुल हुदा इसलमी कमप्लेक्स दावर हदीस शुरू होदिन दार्ज दिले प्रफेसर ए के एम शामसुल आलम तो सर एक हिसाब दिलें इमाम बुखार रहीम्ला एक सफरे एक सफरे एक जगह जगह चौदह हजार माइल पाए हेटे भ्रमण कर हादी समय एक सफरे चौदह हजार माइल भ्रमण कर टोटल एक हिसाब दी प्राय हादी संग्रह प्राय पंचान्न हज़ार माइल भ्रमण कर देशे देशे कल्पन करा जाए शेष जीवने गए देश बैर कर दे तरह चल चलते पर एक चौरानब्बे हिजड़ी ते जन्म दुशो छाप्पन्न हिजड़ी मृत्यु 
প্রায় পার্থক্যে চলে গেছেন কোথায় যাচ্ছি চলতে পারছে না যখন তখন আল্লাহ কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ আল্লাহ তোমার এই বিশাল পৃথিবীটা আজকে আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে এই পৃথিবীতে আমার থাকার জায়গা নাই ফাক বিজনি লেখা আল্লাহ আমাকে আপনি আপনার কাছে তুলে নেন এবং বোখার রহিমাহুল্লাহ ওই দিনই মারা গেছে আল্লাহ তোয়া গুগল করেছে চলে গেছে তারই ওস্তাদ স্বপ্ন দেখছিলেন আলাইসাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাহলে রসুল বললেন যে তোমরা সামনে যাও আমি একটু দাঁড়িয়ে যাই একজন ব্যক্তি আসছেন তার সাথে মোলাকাত করব সাহাবিরা প্রশ্ন করছেন তিনি কে তার উস্তাদ স্বপ্ন দেখছেন তখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারি পৃথিবী থেকে আজকে বিদায় আমি তাকে স্বাগত জানাবো এখন মনে হয় যে হয়তো বা আমাদের যুগে ইমাম বুখারি আসলে তাকে আমরা জায়গা দিতাম চেষ্টা করতাম তার যেন কোনো সমস্যা না হয় আসলে কেউ করতাম না ওই পরিবেশে পেতাম না ওই সুযোগই ছিল না যখনই পরিবেশটা এরকম হয়েছে একটা সময় আসে যারা খেদমত করেছেন তাদের এমন ঝুঁকি নিতে হয়েছে যে কল্পনা করা যায় না এই আলবানি রহিমুল্লাহ আধুনিক যুগের মানুষ শুধু এই কারণে দুইবার জেল খাটতে হয়ে যেত মানে যখনই আপনি সমাজের প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলবেন তখনই এক শ্রেণীর স্বার্থের নেশে পেট পূজারি দালাল শ্রেণীর লোকগুলো সহ্য করতে পারে এটাই বাস্তবতা ওরা তো পেট পূজারি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা কোনো কাজ করে না না হলে আলবানের মতো এত বড় মহাদ্দেশ কল্পনাই করা যায় না এদেশের বেদাতে আলেমরা তাকে গালি দিয়ে বলে যে আলবানি হল ইহুদি খ্রিস্টানদের এজেন্ট চিন্তা করা যায় একটা জাকির নায়কের মতো একজন ব্যক্তি সেদিনে একটা সাক্ষাৎকার আমার কাছে পাঠাইছে জাকির নায়ক যাচ্ছেন তার সাথে আছে একজন বড় আলেম তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এত কিছু থাকার পরেও তার এখন কিছুই নেই দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন সম্পদগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে
প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার একবার করে নিয়েছে ছিল অনেক কিছুই স্ত্রী সন্তান নিয়ে কখনো সৌদি আরব কখনো দুবাই কখনো মালয়েশিয়া তো একজন বড় দায়ী তিনি ইংরেজিতে ইবনু তাইম রহিম মোহল্লার ওই উক্তিটা বোঝাচ্ছেন জাকির নায়ককে বোঝাচ্ছেন গাড়ির মধ্যে যাচ্ছেন কথা বলতে বলতে জাকির নায়ককে সান্ত্বনা দিচ্ছেন কার কথা দিয়ে ইবনু তাইমার কথা দিয়ে ইমা ইবনু তাইম রহিম মোহল্লার আটবার জেলে গেছেন বারো বছর জেল খাটছেন প্রথম আড়াই বছর জেল খাটার পরে বেরিয়ে এসে আসলে তারা ছিলেন এই পৃথিবীর জন্য রহমত আল্লাহ তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন এতদিন জেল খাটার পরেও বক্তব্য দেওয়ার সময় বলছেন আমার শত্রুরা আমার কিসের প্রতিশোধ নেবে হাজার লাখো মানুষের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন সাতশো আঠাশ হিজড়িতে মারা গেছেন আমার শত্রুরা আমার কিসের প্রতিশোধ নেবে মানে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তোমরা চিন্তা করো না আনা জান্নাতি ও মুস্তানিফি সদ্রি আমার জান্নাত আমার বাসস্থান আমারই বক্ষে আছে কতলি শাহাদাতম চিন্তা করো না আমাকে যদি হত্যা করেন তাহলে আমি শাহাদত বরণ করব ও নফি সে আহত আর যদি দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয় তাহলে আমি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব এক দেশে না থাকলে আরেক দেশে যাব আরেক দেশে না থাকলে আরেক দেশে যাব ছয়টি প্রদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে থাকতে দেয়নি অসিজনি হলো ওয়াহ আর যদি আমাকে জেলখানায় বন্দি রাখা হয় তাহলে সেখানে বসে বসে আমি গবেষণা করব আমার কিসের প্রতিশোধ নেবে এই কথাগুলো ইবনে তাইম রহিমাল্লার কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাচ্ছেন জাকির নায়ককে ইবনে তাইমের যা হয়েছিল আপনারও তাই হয়েছে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি আগে জানতাম যে ইবনে তাইম রহিমাল্লার লেখা পাঁচ শতাধিক আজকে একটা তথ্য দেখলাম প্রায় এক হাজারের উপরে তাই তার বই লেখা ছিল যা পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানের রেকর্ড নেই এক হাজারের বেশি আপনি জানেন তার বইয়ের নাম দিয়ে একটা বই বের হয়েছে একটা বই বের হয়েছে তিরিশ পৃষ্ঠার শুধু তার বইয়ের নাম দিয়ে ভাবাই যায় না এই লোকটিকেও পৃথিবীবাসী জায়গা দেয়নি এমন শেষ পাঁচটি বছর জেল খানাতেই ছিলেন জেল খানাতেই মারা গেছেন অপরাধ একটাই যে ইবনু তাইম রহমাহুল্লাহ সেই যুগে মাজার পূজারির বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে তাতারির বিরুদ্ধে খুর ধার লেখনে এমনকি তাতারদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন যারা ছিল মুলেদ এ তাতারিরা কোনো কিছুকে পরোয়া করেননি এটাই কারণ ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি কখন এত এত কেতাব লিখলেন আর লেখার ধরন কি সারা পৃথিবী ওই তার লেখার উপরে ভর করে চলছে এখন আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়াতে কষ্ট করেছেন কিন্তু পরকালে শান্তি পাচ্ছেন এটাই বাস্তব সবাই দোয়া করে শেখ বিন বাজর এমাহুল্লাহ মনে হয় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ইবনু তাইমার কথা বলে গেছেন ইবনুল কাইম রহমাহুল্লাহ প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তার উস্তাদ ইবনু তাইমার কথা বলে গেছেন শেখ আলবানি প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যেন এবনে তাইমার কথা বলে গেছেন শেখ হুসাইমিন প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শেখ এবনে তাইমার কথা বলে গেছেন তো সেটা বলছিলাম 
জাকির নায়কের এক এক বক্তব্যে হাজার হাজার লাখ লাখ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে তাই না এটা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অথচ আমাদের দেশের এই বেদাতি পেট পূজারি এই কাঠমুল্লারা জাকির নায়ককে বলে এরা ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল এদেরকে কোন কাতারে মাপবেন জাকির নায়কের বক্তব্য শুনে কোন একজন মুসলমান ইহুদি হয়েছে খ্রিস্টান হয়েছে ওরা জেনে তো গালি দিচ্ছে তাই না দুর্ভাগ্য এই মোহাম্মদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহকে লক্ষ্য করে যদি সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে গালি দেয় তাবিদের লক্ষ্য করে যদি গালি দেয় আর এই সমস্ত বড় বড় আলেম সম্প্রদায়ের লক্ষ্য করে গালি দেয় তখন বরং শরীরের রক্ত কি ঠিক থাকবে স্বাভাবিক ভাষায় কথা বের হবে আসলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে সহ্য করতে পারি না বলে কিছু কড়া কথা বেরিয়ে যাই খুব কষ্ট লাগে ইবন আহমদ ইবন তাইম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লার মতো দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ আপনি ভাবতে পারছেন যা কম্পিউটার ধারণ করতে পারে না দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ আল্লাহ আকবর এত বড় একজন মহাদ্দেশকে গালি দিচ্ছে একজন সাধারণ ব্যাকু তার কোনো দোষ ছিল না আঠাশটা মাস তাকে প্রতিদিন একশো টাকার ব্যাক মারা হয়েছে প্রতিদিন দীর্ঘ বারোটি বস্ত্র তাকে গৃহবন্দী করে রাখছে অবশেষে মুক্তি পেলেন আলহামদুলিল্লাহ ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ইমাম হাবুদ তারা তার ছাত্র হয়ে গেলেন আলহামদুলিল্লাহ ভিতরে যত ভিতরে ভিতরে যত বক্ষের মধ্যে রক্ষিত হাদিসগুলো সব ঢেলে দিলেন মহাদিসদের কাছে যাক কথা বলতে যে আসলে প্রেক্ষাপট পরিবেশ একটা জটিল এবং কঠিন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন প্রথমবাদ কালিমাত রব্বিক সিদ আদলা লা মুবাদ্দিল আলী কালিমাতি একশো পনেরো নম্বর আয়াত সুর আনামের মধ্যে এসেছে আল্লাহ বলছেন তোমার রবের কালেমা পরিপূর্ণ তাম্মাত পরিপূর্ণ সিদ আদলা সততা এবং ন্যায়ে আল্লাহর কালামের মধ্যে আল্লাহর বিধানের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা কোনো দুর্বলতা কোনো ভুল কোনো ত্রুটি এগুলো কিছু নেই সততা এবং ন্যায় পরিপূর্ণ আল্লাহর বিধান ব্যতীত যা আছে সবগুলোর মধ্যে অসততা আছে অপূর্ণতা আছে ভুল আছে ত্রুটি আছে খারাপই আছে কিন্তু আল্লাহর বিধানের মধ্যে নেই এটা আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন কোরআন সম্পর্কে তো আল্লাহ বলে দিয়েছেন স্পষ্ট আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন জাহালিকাল কিতাব লা রয়বা ভি এই কেতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই মানুষ কেতাব লেখার সময় বলে যে প্রিন্টের কারণে অসচেতনতার কারণে কোনো ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি জানতে পারলে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এ বইয়ের ভূমিকাটাই লেখে প্রথমে আর আল্লাহ প্রথম ভূমিকায় বলে দিচ্ছে কি লা রয় বা হি কোনো সন্দেহ নাই কোনো ত্রুটি নাই শরীয়ত এমনটাই কিন্তু এর মধ্যে ঢুকে এসছে আমরা অনেক টাটকা টাটকা মিথ্যা কথা আর ওইগুলো নিয়েই সমাজ কিন্তু চলে বিশ্লেষণ করে আর এগুলো প্রচার হয় বক্তাদের মাধ্যমে যদিও রসল সাল্লাহ আসাল্লাম সতর্ক করে গেছেন চারশো একানব্বই পৃষ্ঠার হাদিস সহি বুখারের মধ্যে এসেছে বাল্লে গুয়ান্নিওয়ালা ওয়ায়া একটা কথা হলে পৌঁছিয়ে দাও তুমি তা আবলিক করো আমার পক্ষ থেকে পচাও ওমান কে তাবা আলাইয়া মোতাম মেদান ফলিয়া তাবা মোমা কাদ মেদান না তবে কেউ যদি মিথ্যা কথা প্রচার করে তা তার স্থান জাহান নামে মোতাম মেদান শব্দ আসছে এখানে ইচ্ছাকৃত আমার এক সার বলছিলেন 
ক্লাসে এসে বলছেন আমার দিকে তাকান আলেমের দিকে তাকালে জীবনের সব পাপ মাপ হয়ে যায় আপনার সুবান আল্লাহ বলে দিলেন এতদিন থেকে খুদবা দিয়ে কি লাভ হইল হ্যাঁ আমাদের ভাষাগুলো আপনারা বুঝেন না এখন হ্যাঁ কালকেও বললাম যে আমাদের বক্তব্য শুনে আপনারা কি শিক্ষা পেলেন সারে সে বলছে আমাদের দিকে তাকান আলেমের চেহারার দিকে তাকালে জীবনে সব পাপ মাপ হয়ে যায় আমি বললাম যে স্যার এটা তো জাল হাদিস তো বলছে আপনি আলে হাদিস আমি বললাম যে আপনি আল হাদিস না হানাবি সেটা পরের বিষয় তো আবার বলছে যে আপনারা আলেমের মর্যাদা বুঝেন না একজন আলেম যদি কবরস্থানে পাশ দিয়ে হেঁটে যায় চল্লিশ দিন কবরের আজাব মাফ হয়ে যায় এবার বুঝতে পেরেছেন আমি বললাম যে স্যার এটাও তো জাল হাদিস চিন্তা করেন মানে কথা বললে জাল আর এতটাই এই পিস্টিভির আলোচনা এক ঘটনা ঘটছিল গ্রুপ ডিসকাশন হচ্ছিল না দেখছেন তো আপনারা একজন আলেম ছিলেন নাম বলছি না তবে প্রথম একটা হাদিস বললেন তা আমি বললাম যে সে হাদিসটা তো জাল এটা তো বলা যাবে না তো খেপে গিয়ে বলছে যে জাল আপনি কে বলেছে তো আপনি নিজেই দেখবেন হাদিস জাল থেমে এবার আর একটা বলতে গেছে আমি বলছি যে সে এটা জৈব হাদিস এটা বলা যাবে না তো খেপে গেছে এরপরে ঠান্ডা করে বসানো হলো পরে আর একটা বলেছে এবার আর হাসতে হাঁটতে বলছে যে সে কি এটা জাল হাদিস তখন উঠে হাঁটা দিয়েছে বলছে আমি আলোচনাই করবো না আমাকে উপস্থাপক ঘটনা তারা জানে বলছে যে এর পরিচালক তিনি ক্যামেরায় তো দেখতে পাচ্ছেন কি হচ্ছে তখন উঠে চলে যাচ্ছেন আমাকে বললেন যে আচ্ছা তুমি একটু এখন আর কিছু বলো না আমি বললাম যে ইন্টারন্যাশনাল একটা চ্যানেল আমাদের বক্তব্য সারা পৃথিবীর মানুষ দেখবে একটা টাটকা জাল হাদিস বলছে আর ওই জায়গায় যদি কথা না বলি কেমনে হয় মোসা আলাই সালাম বললেন যে আমার সাথে জান্নাতে কে থাকবে খুব প্রসিদ্ধ বক্তার হাদিস এটা জিবির আল্লাহ আলাহ সাল্লাম জিবিলকে পাঠা দিলেন আল্লাহ যে মোসাকে বলো যে তুমি একজন কষায়ের সাথে জান্নাতে থাকবা তো কষায়ের সাথে জান্নাতে থাকবো আমার কেমন কথা মোসা আলাহ সাল্লাম চলে গেলেন কষায়ের কাছে যুবক ছেলে গোস্ত কাটাকাটি করছে বাড়িতে গেলেন মোসা আলাহ সাল্লাম বাড়িতে গেলেন যাওয়ার পরে দেখছে যে কি ঘটনা আসলে দেখি তো এ কষায়ের সাথে আমাকে জান্নাতে থাকতার কথা বলছেন যেন আল্লাহ তো বাড়িতে যাওয়ার পরে বলছেন যে আপনি তো আমার অতিথি একটু থামেন আমি একটু কাজ করে আসি কি কাজ মা শিকাই আছে মাকে নামিয়ে গোসল টোসল করা জামা কাপড় পরা ওই রান্না করা নিজের গোস্ত নিয়ে এসে খাওয়া তখন মোসা আলাহ সাল্লাম বলছেন যে কথাবার্তার পরে এটা কি বলছে হিয়া উম্মি এটা আমার মা তখন মানে মায়ের এত বড় খেদমতের কারণে মোসা আলাই সাল্লাম এই কষায়ের সাথে জান্নাতে থাকবে এই যে একটা হাদিস চলছে খুব চলছে কিন্তু মানে এত বড়ই মিথ্যা হাদিস এটা মানে পুরোটাই মোসা আলাই সাল্লামের উপর একটা অপবাদ দেওয়া হয়েছে জানে না রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম পিতা মাতার ফজিলত কত বর্ণনা করেছেন ওইগুলো বর্ণনা করা যায় না চলছে একরামার একটা ঘটনা আছে না একই ঘটনা যে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম দেখছেন যে ও জাহান নামে যাবে তার কারণ তার মা তাকে ক্ষমা করেনি মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে 
তো মাকে গিয়ে বলছে যে তুমি ক্ষমা করো না হলে তো জাহান নামে যাবে তোর বলছে না আমি ক্ষমা করব না যে তুমি কি চাও যে তোমার ছেলে জাহান নামে যাক সে না আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে তাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না বলছে এ দেখো জাহান নামে যাবে তুমি মাফ করলে সে মাফ পাবে না মাফ পাবে না এটা নিয়ে একটা বাজার গরম করা বক্তব্য এর কোনো সনুদিন একটা জাল কথা পুরোটাই জাল কথা যখনই আপনি কোনো কথা বলবেন তখন জালগুলো বলতে গেলে খুব কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মানতেই চায় না ভাবাই যায় না অনুরূপভাবে রসুসাল্লাহ ইসলাম যে হাদিসে বললেন আমি যে কথাটা বলতে ছুটে গেছে বলছে আমি তো ইচ্ছা করে বলতেছি না জাল হাদিস দেখেন যুক্তি কি বলছে যে আমি তো ইচ্ছা করে বলছি না জাল হাদিস রসুসাল্লাহ ইসলাম আর একটা হাদিসে বলছেন একুশ পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে সেই বুখারি মাইয়াকুল আলাইয়া মালা মাকুল কেউ যদি এমন কথা বলে যে কথা আমি বলিনি সে যেন তার স্থান জাহান নামে করে নেয় এবার যে কোনো কথা বললে বিশেষ করে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি না জেনে কেউ বর্ণনা করে হাদিস যদি সইও হয় তবু জাহান হয়ে যাবো বুঝেননি কথা আমার জেনে বর্ণনা করতে হবে হাদিসটা সহি মানে মানে হাদ্দা সাবি হাদিস ইন ইউর আন্নাহ কাদিম ফাউবা হাদিস কাদিম কেউ যদি একটি হাদিসও বর্ণনা করে যদি তার সন্দেহ হয় হাদিসটা সহি না মিথ্যা জাল না সহি তবুও সে মিথ্যুকদের একজন নবজবিল্লা তাহলে সহি মনে করে বর্ণনা করতে হবে আর দিদার সে জাল হাদিস বর্ণনা করে যাব মানে জহি হাদিস বর্ণনা করে যাব মানে আর এই যে কেতাবগুলিতে বেশি জাল জহি হাদিস আছে আরবি কেতাব হিসাবে বেশি আছে হেদায় কেতাবের মধ্যে বেশি আছে এই আপনার সারবেকার মধ্যে বেশি আছে কুদ্রির মধ্যে আর বাংলা কেতাবের মধ্যে উর্দু কেতাবের মধ্যে বেশি জাল হাদিস আছে ফাজা এলে আমুলের মধ্যে জাল এবং মিথ্যা কথা যেটা আপনাদের বলেছি আলহামদুলিল্লাহ এটা অপারেশন করেছি করে তাবলিগের স্বরূপ নামে ওটা বাজারে ছেড়ে দিয়েছি আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়েছি একটা যে আপনারা একটু এই বইটা নিজ নিজ দায়িত্বে কেউ দশ কপি পাঁচ কপি পঞ্চাশ কপি একশো কপি একটু বিতরণ করবেন এটা আমি দাবি করেছি আপনাদের কাছে যেমন জাল হাদিসের কবল রাসুল সাল্লা সাল্লামের সালাদ বইটা আপনারা বিতরণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এমন ব্যক্তিও আছে যে পাঁচ হাজার কপি ফিরি বিতরণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ এই রেকর্ডও আছে এক হাজার কপি দুই হাজার কপি তো আছেই তাবলিগের স্বরূপ এই বইটা বিতরণ করার দরকার বেশি বেশি যেন এই মুরব্বীরা অন্ধকার জাল থেকে বেরিয়ে আলোর পথে আসতে পারে এই প্রচেষ্টা আমাদের করা উচিত তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যখনই বলবেন তখন আপনাকে হিসাব করতে হবে হাদিসটি সহি কি না যদি জয়ী হয় বলা যাবে না জাল হলে বলা যাবে না বললে বলে দিতে হবে হাদিস কি জাল ওই যে বলছেন যে আলেমদের কলমের কালি শহীদদের রক্তর চেয়েও বেশি দামি একটা টাটকা জাল হাতে একটা চলছে আর একটা হলো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলেম শিক্ষা করো একটা পরিষ্কার জাল হাতিস চীন দেশে গিয়ে হলেও এলেম শিক্ষা করো এটা একটা জাল হাতিস হব্বুল ওতান মিনাল ইমান অর্থাৎ দেশকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ একটা টাটকা জাল হাদিস গাছ লাগান পরিবেশ বাসান নবী সাল্লাম নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন একটা মানে একটা নগদ জাল হাদিস আপনি গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহিত করেন বরং আর একটা হাদিস বলেন যে গাছের ফল যদি পাখিও খায় সেটাও সাদা খায় এটা হাদিস সহি কেউ যদি পেড়েও খায় সেটাও সাদা খায় তাহলে একটা গাছ আপনি সাদা কার উদ্দেশ্যে লাগিয়ে দেন এটা বললে বেশি লাভ হবে না ওইটা বললে বেশি লাভ হবে বলেন তো দেখি 
সহি হাদিসটা বললে বেশি মানুষ গ্রহণ করবে জাল হাদিসটা বলার কি দরকার জাল হাদিসের প্রভাব মানে যে কোনো জায়গায় দেখবেন লেখা আছে মানে একজন আলেম এক হাজার জন আবেদের চেয়ে উত্তম জাল হাদিস এটা একটা ফাকি হুন ওয়াহিদুন আসাদ্দু আল্লাহ শাহিদান আবেদ অর্থাৎ এক হাজার আবেদের চেয়ে একজন ফকির শয়তানের উপরে সবচেয়ে ভারী এটা একটা জাল হাদিস চলছে সমাজে কিন্তু জাল বর্ণনা করছি দিব্যি আমি ভাবতেও পারিনি চিন্তাও করতে পারিনি যে হাদিসটা যে জাল বলে দিলাম নাসুলের নাম দিয়ে এটি সচেতন হই তারপরে একটা হাদিস তৈরি করেছে আল্লাহ প্রথম আমার নূরকে তৈরি করেছে অর্থাৎ যে কথাটা আল্লাহর নূরে নবীর জন্ম আর নবীর নূরে সারা পৃথিবীর সৃষ্টি নামজুবিল্লাহ এরা পাক্কা জালে যত জাল হাদিস আছে তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম এক নম্বর জাল হাদিস এটা একটা আল্লাহর নবী মাটির তৈরি এটা দলিল আছে বিশ্লেষণ আপনারা শুনেছেন বিশ্লেষণ করছি না আমি এটা আবার গোলাম মস্তফা সাহেব বিশ্ব নবীর মধ্যে আরবি উচ্চরণ করে লিখেছেন আউ্লুমা ফলাকাল্লাহ নূরি এই বইটার মাধ্যমে সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নূরির তৈরি নামজুবিল্লাহ আপনি চিন্তা করেননি আল্লাহর নূরে যদি নবীর জন্ম হয় আপনি ভাবছেন যে নবী সাল্লা আল্লাহর অংশ হয়ে গেল না আর নবীর নূর দিয়ে সব জাহানের পয়দা তাহলে এটা যদি বলা হয় সব কিছু আল্লাহর অংশ হয়ে গেল না এটা খেয়ালও করে না যে বলছে আদিষ্টা চিন্তাও করে না লাউলাক আমার আমার হলাকতুল আখলাক হে মোহাম্মদ আমি তোমাকে তৈরি না করলে সারা পৃথিবীকে তৈরি করতাম না টাটকা জাল হাদিস একটা ও মোহাম্মদ লাউলাকা লামা হলাকতুল জান্না ওর নার তোমাকে সৃষ্টি না করলে জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না জাল হাদিস চলমান চলছে আর এইগুলোই বলে বেশি আদম আলাহাম দেখলেন যে দুনিয়া থেকে নামার পরে দেখলেন যে আরসের পায়ায় লেখা আছে লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তখন আদম আলাহাম আল্লাহকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের ওসিলাই ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি এটা জানলে কিভাবে যে মোহাম্মদের নামের ওসিলাই ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হয় তো বলছে আমি দেখেছি আপনার আরসের পায়াতে লেখা আছে যার নাম নিঃসন্দেহে কোনো বড় ব্যক্তি এই জন্য তার ওসিলাই আমি ক্ষমা চাইছি আচ্ছা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ওসিলাই ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হবে এক দ্বিতীয়ত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম পৃথিবীতে আসেনি আদম আল্লাহ সাল্লামের সময় মোহাম্মদ সাল্লাম এসেছিল পৃথিবীতে না তার ওসিলাই ক্ষমা চাইছে এই হাদিসটাই জাল কিন্তু এত বর্ণনা করে সমাজে চরম মানে অন্য রকম বর্ণনা বলছে যে নামাজ মমিনদের মেরাজ লেখছে এইভাবে কলার নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহ নবী বলেছেন একটা টাটকা নভুত জাল হাদিস একটা নামাজ মমিনদের মেরাজ বলে না আপনারা তো বলেন মনে হয় ভ্রমণ করিয়েছেন এবং তিনি পাঁচ অক্ত সালাদ দিয়েছেন এটা তো হাদিস সহি কিন্তু সালাদ মমিনের মেরাজ এটা মনে করে হুজুরের ভাবে সালাদের মধ্যে ঝুঁকতে থাকে মেরাজে গেছে হুজুর আপনি জানেন না মানে সালাদ মমিনের মেরাজ মানে না ঝুঁকলে তো মেরাজ হয় না এক মসজিদে আপনার হাসছেন আপনার এই বেদাতে মাদ্রাসা গুলো দেখবেন মসজিদের মধ্যে সব মুসল্লি ভাবে ঝুঁকছে মানে নামাজ মমিনের কি তো মেরাজই তো হলো না তো নামাজ কি করে হবে অথচ আদেশটা কি চলছে ওইটা এমন অবস্থা 
যে বলছে যে আমি এলমের ঘর আর আলী তার দরজা এটা একটা জাল হাদিস শিয়ারা হাদিস জাল করেছে তিন লক্ষ কত তিন লক্ষ হাদিস জাল করেছে আর শিয়ারা এত খারাপের খারাপ এত খারাপের খারাপ এই এবার মাসিক আল এখলাসের মধ্যে সম্পাদকের মধ্যে বলে দিছি শিয়ারা কোন ধরনের খারাপ এ বর্তমান ইরানের খমিনা হলো রাফেজি এ রাফেজি সম্প্রদায় হলো কাফের সম্প্রদায় এরা এরা সবচেয়ে সাহাবিদেরকে গালি গালাজ বেশি করেছে এবং মায়ের সাথে তারা জেনাকারী নিয়ে মহিলা মনে করে তারা আস্তাকফুর নাউজবিল্লা হাফসাকে তারা গালি গালাজ করে তারা কালে মা পড়ায় ওয়াশাদু আন্না এই বলে আবা বাকর ওয়া ওমর ওয়া ওসমান ও আয়সা ও হাফসা ফিন্নার আস্তাকফুর তারা কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে কালে মা পড়ায় এইভাবে যে তুমি সাক্ষ আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আবু বকর ওমর উসমান কি আয়সা হাফসা এরা জাহান নামই বলে সাক্ষী দিচ্ছে এরা হলো শিয়া এরা জাল হাদিস তৈরি করেছে তিন লক্ষাধিক আর সিরিয়াতে মিশরে ইরাকে ইয়ামানে এদের কিছুদিন আগে এক বদ মারা গেল না আমেরিকা মারল না এই বদটা এই বদমাসটা সিরিয়ার যত সুন্নি মুসলিম আছে যত আলেম আছে তাদেরকে ডাইরেক্ট ব্রাশ ফাইপের মারছে এই বদমাসটা এই ইবলিশটা সম্পর্কে কেউ জানে না বাংলাদেশের মাথা পচা কিছু ব্যাকব আছে তাদের তাকে শহীদ বলছে ব্যাকব শহীদ বলো ইয়ামানের যত সুন্নি আকিদার মানুষ আছে এই বদমাসটা টার্গেট করে সবগুলো করে বোমা হামলা করে হত্যা করেছে এদেরকে আজকে সিরিয়াতেও মারছে এইভাবে ইরাকেও মারছে এইভাবে তুমি শিয়াকে মুসলমান মনে করো ব্যাকব কোথা তার তোমার লজ্জা থাকা উচিত তুমি শহীদ বলাইকে সোলেমানিকে তুমি আকিদা সম্পর্কে জানো তাহলে হলো রাফেজি ফেরকা যারা আবু বকর উমর উসমানকে কাফের মনে করে এবং তাদের হাতে যারা বাদ করেছে সবাইকে তারা কাফের মনে করে তো বা করো তুমি যারা এই শিয়াদেরকে কাফের মনে করবে না এই খমিনী পন্থীকে যারা কাফের মনে করবে না তারও কাফের এটা হলো আকিদা এটা হলো আকিদা দশটি ইসলাম ভঙ্গের কারণ আছে না তার মধ্যে এটা একটা যে কাফের তাকে যদি কাফের না বলেন তাহলে আপনিও কাফের যে মুশরেক তাকে যদি মুশরেক না বলেন না মনে করেন তাহলে কি আপনিও কি মুশরেক কলা ভাষা আগে বুঝতে হবে তার সম্পর্কে আপনি কি জানেন আবু অকরকে বলে বদমাসরা কারুন আর উমরকে বলে হামান এরা বলে এখনই শিয়া বদমাসগুলো মসজিদে নবমীতে সালাত আদায় করে না এবং আবু বকর উমরকে সালাম দেয় না কেন সালাত আদায় করে না কেন আবু বকর উমরের কবর আছে এই মসজিদে সালাত হবে না এই আকিদা ওদের আর তুমি এত ভক্তি করো আবু বকরকে ভক্তি করো বেশি না খমিনিকে বেশি ভক্তি করব আস্তা ফুরল আস্তা ফুরল আস্তা ফুরল হিসাবই করে না যাকে আমি ওইদিকে চলে গেছি এতটুকু জানবেন হাদিসের মধ্যে সবচেয়ে সর্বনাশের ঘটনা ঘটাইছে এই শিয়ারা যদি সই হাদিসগুলো বলতাম তবে আলহামদুলিল্লাহ মহাদিস গুলাম কেরম এসে জাল এবং জয়ী হাদিসগুলো এক জায়গায় করেছে সর্বশেষ নাসিরুদ্দিন আলবাইন রহিমাহুল্লাহ তিনি জাল জয়ী হাদিসগুলোকে আলাদা করে বিশ্বকে একটা ধাক্কা দিয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফের দেওয়ার দান করুন ঠিক আপনি যখনই যাবেন এবার যদি ভিতরে ঢুকে এক একটা আকিদার ক্ষেত্রে বললাম মমিনের অন্তর হলো আল্লাহর আরস জাল হাদির সুফিরা তৈরি করেছে এটা কারা তৈরি করেছে সুফিরা তৈরি করেছে মমিনের হৃদয় হলো আল্লাহর আরস আল্লাহ কোথায় আছেন আরসে এখন করেছে কি জানেন যে সবার অন্তরটা কি আরস বানাই দিছে ওই জন্যই আর একটা জাল হাদিস তৈরি করেছে আল কলবু বাইতু রব অন্তর হলো রবের ঘর আর সব কিছুর কি আছে অন্তর আছে এই জন্য যতকাল্লা 
जिज्ञेस कर लड़लेना घर तैरि कर এটা তিরমিজির হাদিস আঠাশ পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে আটানব্বই পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে ইমাম তিরমিজি নিজেই হাদিসটাকে জাল বলে গেছে নিজে বলে গেছে অথচ পড়ছে জৈব হাদিসে একটা আছে জৈব বলা চলে না মুনকার যেটা অস্বীকৃত কোনো মহত্বের স্বীকৃতি দেননি যে ব্যক্তি ছয় রাখার সালাদ পড়বে মাগরেবের পরে ওই ব্যক্তির ছয় রাখার সালাদ বারো বছরের এই বদতের সমান হবে ও লেখায় আসি মাম তিন মিনিট বলছেন ফিহি ওমার ইবন আবি হসাম মুনকারুল হাদিস জিদ্দান অর্থাৎ ইমাম বুখারি বলছেন এটা অস্বীকৃত হাদিস অস্বীকৃত রাবি ইমাম বুখারি অত্যন্ত জৈব বলেছেন এটা দেখা সত্ত্বেও জানা সত্ত্বেও আলেমরা প্রচার করবে না এটা প্রচার করবেন এটা চলছে যে এটা মহিলারা পড়তে পড়তে কেন সই হাদিস আছে না সালাতুল আহমিন কখন পড়তে হয় আগে সালাতুল আহমিন নাই এগারোটার দিকে পড়লে সকালে সেটা হলো সালাতুল আহমিন এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আটশো সাত আট নম্বর হাদিস ওটা হাদিস সই মুসলিমের হাদিস হিনা তার নজরুল ফেসাল বলা হয়েছে আপনি এসরাক পড়েন ফজিলত আছে দুইটাই বিশ্লেষণ করতে গেলে সময় বেশি লাগে এসরাক পড়েন ফজিলত আছে একটি পূর্ণ হজ এবং একটি পূর্ণ উমরান নিকি পাবেন এটা সেই হাতে বর্ণিত হয়েছে অথবা নয়টা সাড়ে নয়টায় পড়েন সকাল এটা চাষতের সালাদ এইটা না একই সালাতের তিনটা নাম তিন সময় পড়ানোর কারণে এটাই আহ্বাবিন এটাই চাষ এটাই এসরাক এটা সেই হাতে বর্ণিত হয়েছে তো মাগরেবের পরে পড়ার কোনো দলিল নাই কিন্তু ওই আশা করে আছে কি জান্নাতে ঘর তৈরি করা হচ্ছে ও পড়ছে বিশ টাকা আর এত জোরে জোরে মারছে সেজদা হিসাবই করেন না বিশ টাকা তো পূরণ করতে হবে বিশ টাকা কি স্বাভাবিক মনে করেছেন আপনি অত জাল হাদিস আপনার মনে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন আসলে কথাগুলো বলছি কেন সমাজের প্রচলন যে বেশি মহিলারা সুরা ইয়াসিনের পাতাটা পড়তে পড়তে ছিঁড়েই ফেলেছেন ওই যে এক খতম মাল একবার পড়লে দশ খতম হয় অথচ হাদিসটা তো জয়ী আর আলবানি বলছে জাল নাসিরুদ্দান বলছে জাল হ্যাঁ কোরআন হিসাবে পড়লে নাকি হবে যে কোনো সুরা কিন্তু সুরা ইয়াসিনের যে ফজিল একবার পড়লে দশ খতম শখ পাওয়া যায় এটা জাল হাদিস ওইটাই আমল করছে মহিলারা দেখবেন পৃষ্ঠাটা ছিঁড়েই ফেলেছে একবার আপনি তারপর আর একটা সুরা সুরা ওয়াকিয়া পড়তে পড়তে বারোটা বাজাজে সুরা আপনি পৃষ্ঠার বারোটা বাজাজে মানে ওয়াকিয়া পড়লে দরিদ্রতা দূর হয় এই জন্য ওয়াকিয়াই পড়ে শুধু অত হাদিসটা জয়ী চলবে না আপনি সুরা মুলিক পড়েন তার কত ফজিল সুরা বাকারা সুরা আলী ইমরান কিছু কিছু করে পড়েন কত ফজিল আমি তো কোরআন সম্পর্কের আগে বলেছি আপনাদেরকে আজকার বলছি না যেটা ফজিলতপূর্ণ সহি আমলটা সেটা করতে হবে কিন্তু করছে কোনটা যেগুলো জাল জয়ী ওইগুলোর প্রচলন বেশি আছে 
ওইগুলো চলছে সুরা ইয়াসিন পড়ে কেউ যদি ঘুমায় তাহলে সকালবেলা নিষ্পাপ হয়ে উঠবে জাল হাদিস এই তাফসির বাইজাবির মধ্যে ছড়াইছে এইগুলো বেশি কেউ যদি সুরা ইয়াসিন পড়ে ঘুমায় আর যদি মারা যায় রাত্রিতে তাহলে নিষ্পাপ হয়ে মারা যাবে জাল হাদিস এইগুলো ছড়ানোর কারণে বেশি বেশি চলছে রজব মাসে সিয়াম পালন করে সাতাশে রজব পারে না কেন কেউ যদি রজব মাসে আটটা সিয়াম পালন করে তার জন্য আল্লাহ কিয়ামতের দিন জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দেবে আবার সোহান আল্লাহ বলে জাল হাদিস কেউ যদি রজব মাসে সাতটা সিয়াম পালন করে তার জন্য জান্নাতের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে জাহান নামে সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে জাল হাদিস এটা তারপরে বলছে যে জান্নাতে একটা নহর আছে ও কি চমৎকার হাদিস দেখছেন আপনি কেন রজব মাসে সিয়াম পালন করবেন না আপনি এইগুলো হাদিস পালে বিশাল ব্যাপার এটা জান্নাতে একটা নহর আছে তার নাম রজব যে ব্যক্তি রজব মাসে একটা সিয়াম পালন করবে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ ওই রজব নামক জান্নাতের রহর থেকে পান করাবে জাল হাদিস এটা একটা আর একটা জৈব হাদিস প্রচলিত আছে যে কি আল্লাহ বারিক ফি রাজব ওসাবান ও বাল্লিক না রমাদান জৈব হাদিস চলছে দিব্যি যে ব্যক্তি সবে বরাতের মানে সালাদ আদায় করবে একশো রাকাত সালাদ আদায় করবে এক হাজার রাকাত সালাদ আদায় করবে তাও কিভাবে মানে গোসল করার পরে ভিজা পোশাকে ভিজা পোশাকে গোসল করার পরে যদি শীতের দিন হয় কি অবস্থা হয় পরে দিকে কোন বিধবা যদি এইভাবে সালাদ করে তাহলে ওই রাত্রিতে তার স্বামী তার সাথে সাক্ষাৎ করবে আর যত ফুটা আবার সোহানাল বললেন নাকি যত ফুটা পানি পড়বে যত ফুটা পানি পড়বে প্রত্যেকটা ফুটা থেকে এক একটা ফেরেস্তা তৈরি হয় এই রকম হাদিস বর্ণনা করলে সাবানের পনেরো তারিখে সিয়াম কেন রাখবে না বলেন তো দেখি দলিল দিয়ে দিছে এত জাল হাদিস তৈরি করেছে আমরা শুধু বর্ণনা করি এটা হলো অপরাধ আলুয়া রুটি খাওয়ার আয়োজন কেন চলে সমাজে বন্ধুরা মারা একজন মুরব্বী খুব জোরে জোরে পড়ছে জাল হাদিস আপনাদের বলেছে মাঝখানে ইন্নাং জালনা গুফি লাইলা তিন কদর অজু করার পরে পড়ছে আমি বলছে মুরব্বীটা কি পড়ছেন অজুর পরে দোয়া আমি যে এটা অজুর পরে দোয়া বলছে কেন আপনি জানেন না একবার পড়লে কেয়ামতের মাঠে সিদ্দিকদের সাথে থাকবে দুইবার পড়লে শহীদদের সাথে তিনবার পড়লে নবীদের সাথে থাকবে আমি বললাম যে আমি বললাম যে চাচা হাদিস তো জাল তখন বলছে আপনাকে জাল হাদিস খুঁজে কে বের করতে বলেছে আমি তো বের করিনি মহাদিসগণ বলে গেছেন হাদিস জাল আমি তাই বলছি জাল জাল হোক হাদিস তো কি দিয়ে বোঝাবেন মুরব্বীকে অথচ এর কোনো সনদি নাই কি না এর কোনো সনদি নাই আজীব একটা ব্যাপার চলছে এমন ভাবে চলছে জাল হাদিসের প্রতি আমল মানুষ মুখরোচক যে নগদ ফজিল হচ্ছে আর তবলিগের ভাইদেরকে শিক্ষা দেয় কোটির কমে কোনো ফজিল নাই যা ফজিল সব কোটির উপরে লাখের উপরে সব কোনো পঞ্চাশ কোটি তো আছে এটা আপনারা জানেন না তো হাদিস যেটা আছে কথা লম্বা হয়ে যায় আমি বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি না আর এক মুরব্বী করছে কি মারি দিছে এমন ভাবে ভ্যান চালক নামাজ পড়ে বের হয়েছে সালাতের মধ্যে মানে জহর আসর একবারে পড়েছে আসরের টাইমে মুরব্বী মুয়াজিন খেপে গেছে এই আসর পড়তে এত সময় লাগে ও তালা মারবে তো দাঁড়া আছে তো বলছে আচ্ছা জহরটা পড়া হয়েছিল না তো জহর আসর দুইটাই পড়েছে এই জন্য দেরি হয়েছে বলছে তুমি নামাজ কাজা করেছো তোমাকে দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহার নামে থাকতে ভ্যান চালক বলছে স্যার পড়লাম যে বলছে পড়লেও থাকা লাগবে ভ্যান চালক মাথায় হাত দেয় বলছে স্যার নামাজ না পড়াই ভালো ছিল বাস্তব না ওই যে হাদিসটা কেউ যদি এক অক্ত সালাদ কাজা করে আবার যদি পড়েও নাই তাকে দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহার নামে থাকতে হবে হ্যাঁ টাটকা জাল হাদিস মানে জাল মানে এটা নগদ তৈরি করা হাদিস এটা কোনো বইয়েও না এটা বুঝতে পারেননি কথা নগদ তৈরি করা জাল কোনো বইয়েও না 
কালকে একটা হাদিস বলেছে আর এত জোরে সুবহান আল্লাহ বলেছে যে ব্যক্তি মান কলা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ গফর আল্লাহু লাহু যুলু ওয়া খামসিন আসনা যে ব্যক্তি একবার লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলবে তার 50 বছরের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে এটা ফাজাইলে জিকিরের মধ্যে আছে আমি বলেছি ফাজাইলে জিকির এরপরে বলছে সুবহান আল্লাহ তারপরে বলছে ওয়া ইল্লাম তাকু যুলুব খামসিন আসনা যদি 50 বছরের পাপ তাদের মধ্যে না থাকে তো বলছে যে একজন আর ক্ষমা হলো সারা পৃথিবীর মানুষের এটা ভাজাইলে জিকির মধ্যে আছে এটাই চলছে এক দাদি দেখছে জুমার দিন আসর করে যায় নামাজে বসে পড়তেছে আমি বলছি দাদি কি পড়ো বলছে আশীর্বাদ দরুদ পড়তেছি কেন আশীর্বাদ দরুদ পড়লে আশি বছরের পাপ ক্ষমা হয়ে যায় আমি বললাম যে দাদি হাদিস তো জাল জাল বলতেছিস তুই আজকে আমি পঞ্চাশ বছর যাবো তাম করছি চিন্তা করেছেন দাদি বলছে পঞ্চাশ বছর তো তামল করছি আশ্চর্য আমি বললাম যে দাদি তুমি কি আজানের দোয়া জানো আজানের দোয়া মানে তা তো জানি না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজানের জবাব দেয় তিনশো পঁচাশি নম্বর হাদিস সেই মুসলিমের হাদিস যদি শেষ পর্যন্ত বলে লা ইলা হিল্লাহ শেষ বলে কি লা ইল্লা বলে না আল্লাহ বলছে শেষ পর্যন্ত যদি জবাব দেয় আর যদি কেউ আজানের পর দোয়াটা পড়ে মোহাম্মদ চোদ্দ নম্বর হাতে সই বুখারের মধ্যে এসেছে হাল্লাতি আল্লাহ রসুল বলছেন তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে সহিটা জানে না জানে কোনটা জালটা জৈবটা সালাতের মধ্যে ঢুকলে আপনারা রেগে যাবেন সালাতের মধ্যে অন্যদিন ঢুকব চাচ্ছিলাম ঢুকতে সালাতের মধ্যে বাংলাদেশে যে সালাত চলছে সেদিনে যশোরের এক বাহাস হয়েছে পঁচিশ তারিখে সবচেয়ে বড় খ্যাপা আমাদের হানাফি ভাইয়েরা আমার জাল হাদিসের কবলে রাসুল সালাস্তার সালাত এই বইটার প্রতি সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত যে আর কতই যে মিথ্যাচার করছে আমি হাসি মুখে বলছি আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়ত দান করুন আমি একজন আলেমকে কুলাকুলি করতে যাই বললাম আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত দান করুক আর হকটা বোঝার তৌফিক দান করুক এয়ারপোর্ট থেকে নামার সময় একই বিমান আসছি তো ঢাকা থেকে এসে আবার ছিলেটে গেলাম যে বললাম যে ভাইজান এ যাব কয়টা প্রোগ্রাম বন্ধ করেছেন তো বলছে আমি আসলে চাই না এগুলো চাই কয়েকটা কথা বলেছি আসলে ওখানে বাহাসে বসে থেকে বলেছি একজন আলেম মানুষ প্রোগ্রাম বন্ধ করার জন্য থানায় থানায় ঘুরে গেল কোনো রেকর্ড আছে আহলাদিস কোনো মসজিদ থেকে কোনো হানাফি ভাইকে বের করে দেওয়া হয়েছে অথচ মসজিদ পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে আমি আজকে খুলবাই বলে দিচ্ছি ভাই জানেরা ভোলার যে মসজিদটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন করে মসজিদটা তৈরি করা হচ্ছে আপনারা আমার এই বক্তব্যটা যে যেখান থেকে শুনছেন অনুরোধ করব এই মসজিদটা তৈরি করার জন্য আপনারা সহযোগিতা করবেন তাদের কোনো অপরাধ ছিল না অপরাধী ছিল এই মসজিদে রসুল সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী সালাত হতো এটাই অপরাধ ছিল অন্য কোনো অপরাধ ছিল না বন্ধুরা আমার আমি আলোচনা বাড়াবো না অনুরোধ করবো আপনাদেরকে আপনারা বেশি বেশি দাওয়াতি কাজ করবেন যেন সমাজ থেকে জাল জয়ী হাদিস উঠে যায় সই হাদিস প্রতিষ্ঠা লাভ করে আল্লাহ তুমি কবুল করো আমি আপনাদের কাজ হলো দাওয়াতি কাজ করা আমরা কিছু ছাত্র তৈরি করছি দায়ী তৈরি করছি তারা যেন অন্তত হাজার খানেক যদি তৈরি করতে পারি আমরা তাহলে বাংলাদেশ থেকে সিরিক বিদাত উৎখাত হবে জাল জয়ী হাদিস উৎখাত হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের দাওয়াতগুলো কবুল করো আমি আর আপনাদের বলেছি দাওয়াতি কাজ করবেন মনে আছে কি অন্তত যেটা একটা করে কপি যদি হাতে ধরাই দিতে পারেন ইনশাল্লাহ সংস্কার হবে 
আমি এই সমস্ত আলেম সম্পর্কে আমি কিছু বলি না বড় বড় শীর্ষস্থানীয় বাংলাদেশের আলেমের মাথা আল্লাহ সংস্কার করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ গালি গালাস করুক আলবানিকে যদি ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল বলতে পারে জাকির নায়ককে যদি ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল বলতে পারে আমাদেরকে বলবে মৃত্যু এটা তো স্বাভাবিক কথা আল্লাহদেরকে হেদায়ত দান করুন আমিন আকুল বলে হাদা আস্তাকুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম আলী সাহেব মুসলিম